客厅避坑十八步装：一、不装木地板不环保，还容易开裂变形；二是铺大片瓷砖，经久耐用，颜值高；二、出远门关闭总电源，冰箱才不会断电；三、进门开关一定要做一个双连开关，开关灯才不会走回头路；四、顶上做框架，填充隔音棉，遇上不安分的邻居真的很闹心；五、一不装复杂的二级吊顶，降低的层高还费钱；而是做网红双眼皮石膏线，简洁更时尚；六、不装复杂的风扇灯，时间久了就是灰。灰尘重灾区，贼贵还不好清洗，也买吸顶灯。夏天就是蚊虫的秘密基地，而是做凉板灯槽，搭配磁吸灯，光线舒服，简洁大方。七，电视背景墙不贴装饰板，上面就是贴一成品皮，时间久了容易脱落，不买成品的电视柜。底下的卫生超级难清扫，而是做收纳型电视柜能储藏物，关键颜值更高。八，电视机底下不会再装一排大插座，线路凌乱太难看，而是墙面开个五十五宽的槽，埋入 PVC 管，将插座移到柜子。线路和设备隐藏更整洁。九，不贴墙纸，没有几年就会脱落，也不环保，直接刷乳胶漆，省钱也环保，看腻了还能换个颜色。配上几根金属条，瞬间就有高级感。十，不贴突出地面的踢脚线，突出的厚度落灰还容易脱落，而是墙体开槽，陷入金属踢脚线，墙面平整才干净。十一，不装立式空调，占地不少还费钱，而是装中央空调，价格不贵，冷暖舒适又美观，记得封口加长才漂亮。十二，不装罗马杆窗帘，难看还漏光，而是顶上预留窗帘位置，轨道隐藏更美观。十三，不会安装推拉门，空间被堵住，而是拆掉推拉门，空气更流。流通，记得千万不要门槛时阳台不贴小片瓷砖，而是客厅瓷砖通铺到阳台空间更开阔，记得对缝才美观。十四，不会在阳台中间晾衣服，挡光挡视线，而是一道侧面凉晒也很方便，关键客厅视野更通透。十五，不会买 L 型沙发摆到家里太笨重，而是买个一字型沙发，松松软软才舒服。别忘了要圆脚台板悬空茶几，挪动才方便，才不会撞腿。搭配一个单位仪，空间灵活，颜值高，孩子在客厅溜冰空间足够。这样的客厅你喜欢吗？进入主页查看更多更好的作品。卫生间十八步装：一、地面一定要二次排水，扇形排水槽，引向最低点，保证百年不漏水。二、步装 T 自行三通，冲水受阻，超级容易堵塞，而是装 Y 自行三通，马桶冲水百年不堵，一定记得支管要往上装，水才不会返回。三。不用建筑垃圾回填沉箱，楼板挤压有空鼓，容易造成防水层与排水管破裂，而是用红砖砌格子，再填充陶砾，质量轻，楼板无压力。四，水管电线不走地面，维修的时候要砸开地面才能进行维修，费时又费钱，而是走顶面能够及时发现，维修起来也更方便。五，墙面不贴三百乘六百的小瓷砖缝，多线廉价，空间感更小更压抑，而是六百乘一米二瓷砖竖着贴，高端大气上档次，记得地砖和墙砖要对缝才美观。六，不装落地洗手台，下面藏污纳。够，真的不好清理，而是装这种悬空二十五公分的洗手台，好打理，关键颜值高。七，不装悬挂式马桶，虽然颜值高，维修只有一个小口子，真的很不方便，关键是冲水力度不够大，而是选择虹吸冲水马桶，维修换配件超简单，关键冲水力度够大，记得镜柜直接通到马桶上方，好看收纳还增大。八，下水管一定要包一层隔音棉，楼上冲水再也听不到烦人的哗哗声了。九。瓷砖羊角不装收口条，易变形还难看，而是两片瓷砖做海棠角加美缝，美观的同时还经久耐用。十，不装金属收纳架，长期有水渍还容易生锈，花洒都不好放，而是盐包下水管做避龛，放置洗浴用品不凌乱，美观的同时又实用。十一，淋浴房不做门槛时容易绊脚，真的很不安全，而是淋浴区域下沉五公分，整片石材做拉槽，做个回形区域，防滑的同时还不积水。十二，不再装传统的单个地漏，下水不及时还难看，而是做两个七十五的下水。管装个长条方形的漏，关键跑水快，颜值还超高。十三，顶面不装石膏板，容易发霉反潮，而是用蜂窝铝大扣板，美观又透气，还更容易打理。记得浴霸别对淋浴区洗澡才暖和。几年后流行的小厨房。厨房长三米，宽两米，实在太拥挤。老公每次下厨做饭，台面放满满的东西，一不小心还打碎一地。老婆的超级无敌平底锅就过来，不如这样改：一、侧面做个四百宽的薄柜，柜子下面找嫂子借几块钱买几个小挂件，用工具把它固定在柜子里面，挂不常用的锅碗瓢勺，台面瞬间宽敞了。上面放常用的小家电。二、不装普通插座，不美观，每次用完拔插头太麻烦，而是预买轨道插座，可以无限增减，关键是带开关更方便。三、不装小铝扣板，瞬间降低了档次，而是装大。快铝扣板，美观的同时更显空间大。
记得给老公安个凉拌炒菜才不热。四、不装不到顶的吊柜，上面是藏油渍的重灾区，一定要封到顶才不藏油渍。下方做一层薄吊柜，收纳各种调料，不占台面拿取贼方便。底部安装灯光调，操作起来更明亮。五、墙面砖缝太多不好擦，只需灶台后面换大砖，砖缝少不藏油，老公打扫卫生更轻松了。六、转角处不装层板，老公每次都要蹲着拿东西贼难拿，而是放一个旋转篮，三百六十度旋转拿去真的超级方便。七、窗台下落，台面延伸，洗菜刷碗更。宽敞。八，不装直角挡水条，玻璃胶连接处容易发霉发黑，而是学住小芳用这种弧形一体的挡水边，卫生没有死角，打扫更轻松。九，不装双槽盆，洗个锅都费劲，而是装个大单盆，洗碗洗锅更方便。十，不装台上盆，台面垃圾难清洁，而是做台下盆，擦洗台面更轻松。十一，橱柜底下提前预留净水器的给水管和出水管，安装净水器更节省空间。柜门上挂个垃圾桶不占地方，老公清理水池更方便了。几年后流行的客厅。不买 L 型沙发，摆到家里实在太笨重，老婆的终极武器一不小心就藏起来了，而且底下满满的卫生死角。关键是这个地下的卫生非常难打扫，不如这样做：一、用镀锌钢管做框架，中间再焊接一条短的，底部用角铁三脚架做支撑，再找二舅妈借十块买几个膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上，外包环保木饰面，底下安装四个大抽屉，存满老婆爱吃的零食，上面放软垫松软才舒服，老婆在上面能吃又能睡，就算是老家的两头大水牛在上面打架，这个钢架的沙发也纹丝不动。底下配上灯光条，悬空沙发，关键是老公打扫更轻松。二，侧面延伸做悬空鞋柜，在败家的老婆鞋子都够放了，关上百叶门透气挡灰尘。底下配上灯光条，进门换鞋也超级方便。三，不锈钢做框架，两块大理石打底，防滑马赛克贴面，顶上暗藏发光灯箱，买几块钢化玻璃，去菜市场买几条鱼放在里面，再找大表弟借几个水母放在里面，晚上可以照明。老婆夸我省钱顶呱呱，一不小心老婆生了九个孩子，再也不用去海洋公园了，一定要记得提前预买排。排水管和给水管，打开水阀，老公轻松换水。关键是用玻璃吸盘，老婆也可以轻松可以取下玻璃，清洗水池也非常方便。四，千万别铺木地板，易变形。关键是甲醛超标，而是铺七百五十乘一千五百的大瓷砖，经久耐用，空间颜值高。五，不装外露的层板，就是积灰重灾区，不做昂贵的大理石背景墙，没几年就过时了。而是龟盖板上墙灰白相间，很有层次感，配几条金属工字线，瞬间就有高级感。中间留白二米四，买个六千名的投影仪，家里秒变家庭影院，连木。不都省了。六，不装外露的木质踢脚线，超级容易积灰，还不好清理，一碰就脱落了。而是下面留五公分的空隙，嵌入金属隐藏踢脚线，配上灯光条，满满的高级感。七，不买成品的电视柜，不好搭配，价格还贼贵。关键底下满满的卫生死角，还非常不好清理。而是脚铁三脚架做支撑，再找二舅妈借十块买几个膨胀螺丝，把它狠狠地固定在墙上，上面再盖几块环保木饰面，增加储物空间。就算喜欢盯老婆的蚊子，在上面也纹丝不动。记得这个位置切圆角，撞不到人才更安。安全，关键是悬空电视柜下方卫生更好拿。卧室十步装，一不做木质的衣柜，甲醇高还费钱，拆掉隔墙，侧面做薄柜，下面抽屉烧那内裤、内衣、袜子，上面挂穿一次又不想洗的衣服。衣柜上面金属做置物架，放过系被褥，下面定制旋转衣架，在败家的老婆也够挂了。关键是旋转拿取更方便，装上黑色玻璃推拉门，方便使用，颜值高。二卫生间门口不贴木地板，老公洗澡出来脚上带水渍，地板容易腐烂发霉，而是拆掉甲醛高的木地板，过道大片瓷砖通铺到卧室，衣柜更防潮，耐用一百年。三不装突出地面的踢脚线，突出的厚度落灰还容易脱落，而是墙体开槽，嵌入金属踢脚线，墙面平整还干净。四不装复杂的背景墙，费钱还容易过时，而是下面做半高木饰面搭配灯光条，上面直接刷乳胶漆，省钱耐看还很时尚。五、不买笨重的成品床，床底满满的卫生死角，价格还贵。床靠背厚度两百，占了过道，而且积灰很难擦，而是用镀锌钢做框架，四周实木包边更环保。然后放上专用透气排骨架，上面铺上床垫，松松软软才舒适。悬空底部装灯带，老家的大水牛在上面跳舞，这个床也纹丝不动。六、不买成品床头柜，底下满满卫生死角，而是做悬空床头柜，底下暗藏灯光，省钱还颜值高。不买成品台灯，不仅占台面空间，而而且容易积灰尘，而是装小吊灯不占地方，实用颜值也超高。关键老公每天开心搞卫生，再没有卫生死角。七不装复杂水晶吊灯，贼贵还不好清洗，也不买吸顶灯。夏天是蚊虫的根据地，而是做个反正灯槽，无主灯光线，舒服颜值超高。八不装罗马杆窗帘，难看还漏光，而是装窗帘盒，轨道隐藏才美观。这样的卧室你喜欢吗？进入主页查看更多更好的作品。